ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు రేపు తిరుమల శ్రీవారికి పుష్పయాగ మహోత్సవం శాస్త్రోక్తంగా విశ్వక్సేన ఆరాధన అంకురార్పణ తిరుమల అన్నమయ్య భవన్లో టీటీడీ ఈవో సమీక్షా సమావేశం పరిశుభ్రతకు పెద్దపీట వేస్తూ టీటీడీ ముందస్తు ప్రణాళికలు గజవాహనంపై శ్రీవారి దేవేరి పద్మావతి దేవి దివ్య దర్శనం తిరుచానూరులో బ్రహ్మోత్సవాల గోడపత్రికలను ఆవిష్కరించిన టీటీడీ ఈవో కబలితీర్థంలో ఘనంగా కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలు యాగశాలలో శాస్త్రోక్తంగా శ్రీ కామాక్షిదేవి కలశ స్థాపన తిరుమల శ్రీవారికి అంగరంగ వైభవంగా జరిగే పుష్పయాగ మహోత్సవం మలయప్ప స్వామి వైభవాన్ని ద్విగుణీకృతం చేసే సుమసోయగాల దివ్య పరిమళం ప్రత్యేక కథన ఆలయంలో పుష్పయాగ మహోత్సవం ఆగమోక్తంగా జరగనుంది ఇందుకు సంబంధించి శుక్రవారం రాత్రి అంకురార్పణను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు శ్రీవారి సర్వ సైన్యాధ్యక్షులు విశ్వక్సేనుల వారిని వసంతోత్సవ మండపంలో వేంచెప్ చేసి మృత్సంగ్రహణం ఆస్థానం జరిపారు ఆపై యాగశాలలో అంకురార్పణ ఘట్టాన్ని వేదోక్తంగా పూర్తి చేసి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు ఇక శనివారం ఉదయం తొమ్మిది గంటల నుంచి పదకొండు గంటల వరకు శ్రీవారి కళ్యాణ మండపంలో స్వామి అమ్మవార్లకు స్నపన తిరుమంజనం అదేవిధంగా మధ్యాహ్నం ఒంటి గంట నుంచి సాయంత్రం ఐదు గంటల వరకు పుష్పయాగ మహోత్సవం అంగరంగ వైభవపేతంగా జరగనుంది పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని పురస్కరించుకుని అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ తిరుమలలో శ్రీవారి కళ్యాణోత్సవం ఊంజల సేవ ఆర్జిత బ్రహ్మోత్సవం వసంతోత్సవం సేవలను తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం రద్దు చేసింది తిరుమలలోని అన్నమయ్య భవన్లో శుక్రవారం టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ వివిధ శాఖల అధికారులతో సమీక్షా సమావేశం నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా ఈవో మాట్లాడుతూ ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ కీటకాల నివారణపై అధికారులు ఎప్పటికప్పుడు ప్రణాళికలు సిద్దం చేసుకోవాలని ఆయన సూచించారు అలాగే వ్యాధులకు కారణమయ్యే ఈగలు దోమలు బొద్దింకలు లాంటి క్రిమి కీటకాల నివారణకు ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాలని ఆరోగ్య శాఖ అధికారులను ఈవో ఆదేశించారు అంతకుముందు ఈగలు ఇతర కీటకాల నివారణకు తీసుకుంటున్న ముందు జాగ్రత్త చర్యలను ఆరోగ్య శాఖ అధికారి శర్మిష్ట పవర్ పాయింట్ ప్రజెంటేషన్ ద్వారా వివరించారు ఈ కార్యక్రమంలో టీటీడీ ఇంజనీరింగ్ ఆరోగ్య అన్న ప్రసాదం ఉద్యానవన విభాగాల అధికారులు పాల్గొన్నారు తిరుచానూరు శ్రీ పద్మావతి దేవి గజవాహన సేవలో భక్త కోటికి అభ్యర్ ప్రదానం చేశారు ఉత్తరాషాఢ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీవారి పట్టపురాణి అలమేలు మంగమ్మకు శుక్రవారం సాయంత్రం వేళ గజవాహన సేవ నయన మనోహరంగా జరిగింది సర్వాలంకార శోభితంగా తిరుచానూరు మాడవీధుల్లో వేడుకగా సాగిన అమ్మవారి గజవాహన సేవను భక్తులు కనులారా తిలకించి కర్పూర హారతులు సమర్పించి ప్రణమిల్లారు అమ్మవారి గజవాహన సేవ ముందు నవంబర్ పదిహేనవ తేదీ నుంచి తిరుచానూరులో అంగరంగ వైభవంగా జరగనున్న శ్రీ పద్మావతి దేవి కార్తీక బ్రహ్మోత్సవాలకు సంబంధించిన గోడపత్రిక కరపత్రికలను టీటీడీ ఈవో అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆవిష్కరించారు ఈ కార్యక్రమంలో తిరుపతి జేఈవో పోలా భాస్కర్ తదితరులు పాల్గొన్నారు ఈ నెల పద్నాలుగో తేదీ వచ్చే పద్నాలుగో తేదీ అంకురార్పణంతో ప్రారంభించి పదిహేను నుంచి ఇరవై మూడో తేదీ వరకు బ్రహ్మోత్సవాలు జరగబోతున్నాయి ముఖ్యంగా దానికి కావాల్సినటువంటి అక్కడ మంది సెక్యూరిటీ అరేంజ్మెంట్స్ ఎస్పీ గారు సిబిఎస్ఈ గారు ఇప్పుడు కూడా బాగా ఉద్యోగిగా ప్రణాళిక సిద్ధం చేసుకుని అసలు సీసీటీవీ కెమెరాస్ అటువంటి స్టాఫ్ డిప్లాయ్మెంట్తో అక్కడ మంది సెక్యూరిటీ ఏర్పాటు చేసుకుంటున్నారు తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని సుప్రసిద్ధ శైవక్షేత్రం కపిలతీర్థం కార్తీక మాస విశేష పూజ హోమ మహోత్సవాలతో పులకిస్తోంది ఇందులో భాగంగా శుక్రవారం సాయంత్రం శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి కలశ స్థాపనను శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ నెల ఇరవై తేదీ నుంచి నవంబర్ ఐదవ తేదీ వరకు తొమ్మిది రోజుల పాటు కపిలతీర్థంలో శ్రీ కామాక్షి అమ్మవారి చంటి హోమం వైభవపేతంగా జరగనుంది ఇందులో భాగంగా యాగశాలలో కలశ స్థాపన పూజ జపం హోమం నివేదన విశేష దీపారాధన హారతి కార్యక్రమాలను వేదోక్తంగా పూర్తి చేశారు 
ఇక తిరుమలలోని వైకుంఠం రెండు క్యూ కాంప్లెక్స్ లోని అన్ని కంపార్ట్మెంట్లను టీటీడీఈఓ అనిల్ కుమార్ సింఘాల్ ఆదేశాల మేరకు ముఖ్య నిఘా భద్రతాధికారి ఆకే రవికృష్ణ తనిఖీ చేశారు ఈ సందర్భంగా భక్తుల సౌకర్యాలపై పలు సూచనలను అధికారులకు వివరిస్తూ ప్రయోగాత్మక పరిశీలనలు చేపట్టారు ఇందులో భాగంగా కంపార్ట్మెంట్లలో శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉండే భక్తులు క్యూ లైన్లలోకి ప్రవేశించే సమయంలో ఎటువంటి తోపులాటలు లేకుండా ఓ వరుస క్రమంలో వారు క్యూ లైన్లలోకి చేరేలా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు నమో వెంకటేశయ్య గౌరవ ఈవో గారి సూచనల మేరకు కంపార్ట్మెంట్స్ అన్ని కూడా ఇన్స్పెక్షన్ చేయడం జరిగింది ముఖ్యంగా భక్తులు ఈ కంపార్ట్మెంట్స్ రిలీజ్ చేసే సమయంలోని ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారని వివిధ మెయిల్స్ ద్వారా వచ్చిన అంశాలన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకుని విజిలెన్స్ సెక్యూరిటీ సిబ్బంది ఆలయ సిబ్బంది స్కౌట్స్ అదేవిధంగా శ్రీవారి సేవకులు అందరితో కలిసి ప్రణాళిక రూపొందించడం జరిగింది ప్రత్యేకంగా భక్తులు కూడా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం భద్రతా సిబ్బందిని సహకరించండి అదేవిధంగా ప్రతి కంపార్ట్మెంట్లో కూడా వైకుంఠం టూబ్లో ప్రత్యేకంగా వాళ్ళందరూ కూడా క్యూ లైన్ పాటించి కంపార్ట్మెంట్ రిలీజ్ అయ్యే సమయంలోని సహకరించాలని ఒక మంచి వాతావరణంలోని గోవింద నామస్మరణ చేసుకుంటూ వాళ్ళు దర్శనం చేసుకోవాలని ప్రత్యేకంగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాం ఓం నమో వెంకటేశ్వర తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజ స్వామివారి ఆలయంలో ఆండాళ్లమ్మవారి తిరుచి సేవ నయన మనోహరంగా సాగింది స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలలతో చూడచక్కగా కొలువు తీరిన గోదాదేవిని తిరుచిపై వేంచెప్చేసి ఆలయ మాడవీధుల్లో ఊరేగించారు భక్తులు కర్పుర నిరాజనాలతో అమ్మవారిని సేవించి పరవశించారు తిరుమలలోని గోశాలలో గోమాతకు శుక్రవారం ప్రత్యేక పూజాధికలు జరిగాయి సకల దేవత స్వరూపమైన గోమాతను సేవిస్తే పుణ్యఫలమని పురాణోక్తి ఈ సందర్భంగా అర్చకులు వేద పండితులు గోమాతకు పసుపు కుంకుమలతో పూజాధికలు చేసి నూతన వస్త్రంతో అలంకరించి కర్పూర హారతులు సమర్పించారు శ్రీ సీతారాముల నిత్య కళ్యాణోత్సవంతో భద్రాద్రి మహాక్షేత్రం పులకించింది ఆలయంలోని భద్రుని మండపంలో సీతారామ లక్ష్మణులను సపరివార సమేతంగా కొలువు తీర్చి ఆగమొక్తంగా కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించారు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ వేడుకగా సాగిన జానకీరాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తులు తిలకించి పులకించారు కలియుగ ప్రత్యక్ష దైవం తిరుమల శ్రీవారు అలంకార ప్రియుడు విశేషించి పుష్పాలంకార శోభితుడు సర్వాంతర్యామి అయిన ఆ స్వామి సేవకు చరాచర జీవకోటితో పాటు సమస్త సృష్టిలోని ప్రకృతి కూడా తహతహలాడుతుంది అందుకే తిరుమలలోని పుష్పాలన్నీ స్వామివారి సేవకే అంకితం ఈ నేపథ్యంలో ఉత్సవ ప్రియుడైన శ్రీనివాసుడికి ఏడాదికి ఒకసారి జరిగే పుష్పయాగ మహోత్సవం అశేష భక్త కోటిని పులకింపచేసే ఓ మధురోత్సవం స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం రేపు తిరుమలలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నయన మనోహరంగా నిర్వహించే పుష్పయాగ విశేషాలను మీకందిస్తోంది శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ దర్శనం అంటే తిరుమల శ్రీవారిని దర్శించుకోవడమే నామస్మరణ అంటే గోవిందుడి శుభ నామస్మరణమే తీర్థయాత్ర అంటే తిరుమల క్షేత్ర సందర్శనమే ప్రసాదం అంటే అది తిరుపతి వెంకన్న లడ్డూ ప్రసాదమే మరి ఉత్సవం అంటే అది కూడా సాక్షాత్తు వైకుంఠ నారాయణుడే భూమిపై అచ్చామూర్తిగా వేంచేసి మానవాళికి సర్వ మంగళాలను నింటుగా మెండుగా అనుగ్రహిస్తున్న అఖిలాంట కోటి బ్రహ్మాండ నాయకుడికి జరిగే ఉత్సవమే అవును కలియుగంలో ప్రతి ఒక్క భక్తుడు ఎంతో ఆర్తిగా అంతకు మించిన హృదయ నివేదాత్మకంగా కోరుకునే సభక్తి పూర్వక మనోభిష్టం ఏదైనా ఉందంటే అది తిరుమలకు వెళ్లి శ్రీవారి చిద్విలాసమూర్తిని కనులారా తిలకించి ఏడుకొండల వారి నామామృతాన్ని తనివి తీరా ఆస్వాదించి ఆ స్వామి ప్రసాదాన్ని మహద్భాగ్యంగా స్వీకరించి ఉత్సవ ప్రీడి ఉత్సవ వైభవాన్ని మనస వాచ కర్మణ తిలకించి ఆ ఆధ్యాత్మిక రసానుభూతిలో పరవశించడమే అని చెప్పకనే చెప్పవచ్చు అందుకే ఆ స్వామివారికి జరిగే అన్ని ఉత్సవాలకు సప్తగిరులు భక్తగిరులై భాసిల్లుతుంటాయి తిరుమాడ వీధుల్లో మనోహరాతి మనోహరంగా జరిగే ఆ స్వామివారికి ఎంతో కనుల పండువగా నవ నవోన్మేషంగా సాగే మహోత్సవాలు వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు ఈ బ్రహ్మోత్సవాల అనంతరం మలయప్ప స్వామివారికి రమణీ లలామాలతో కూడి నిర్వహించే మరో మధురోత్సవం పుష్పయాగ మహోత్సవం 
ఈ పుష్పయాగం తిరుమల శ్రీవారికి జరిగే ఎంతో అపురూపమైన పరిమళ భరిత ఓ దివ్య సేవ అలంకారాలకే అలంకారమైన శ్రీ మలయప్ప స్వామివారి నగుమోమును ఎంత చూసినా తనివి తీరదు ఉత్సవ వేళ ఉభయ దేవీ సమేతంగా దర్శనమిచ్చే ఆ స్వామి సౌందర్యం మరింత తేజోమయంగా భక్తులను కనివిందు చేస్తుంటుంది ఇక పూ బోణీలన్నీ ఒకే చోట రాశిగా పోస్తే ఆ సుమసోయగ రాశికి వన్నెలద్దేలా రమణీయంగా కడు కమనీయంగా ఒదిగిపోయే మలయప్ప స్వామి ఉత్సవ వైభవాన్ని వీక్షించడం భక్తుల పూర్వజన్మ సుకృతం ఈ అద్భుత ఘట్టాన్ని శ్రీవారి భక్తుడు తాళ్లపాక అన్నమాచార్యులు పూజలందరూ చేసేదే పుష్పయాగము అని కీర్తించి పరవశించారు శ్రీవారి మరో భక్తాగ్రేసరులు అనంతాల్వన్ పుష్ప కైంకర్యంతో ఆ స్వామివారిని సేవించి తరించారు అందుకే తిరుమలకు పుష్ప మండపం అనే పేరు స్థిరపడింది పంతొమ్మిది వందల ఎనభై నుంచి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో ఆగమోక్తంగా పుష్పయాగాన్ని నిర్వహిస్తున్నారు అంతకు ముందు పదిహేనవ శతాబ్దం వరకు కూడా స్వామివారికి పుష్పయాగాన్ని నిర్వహించినట్లుగా తెలుస్తోంది ఇంత విశేషమైన ఈ పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని ఏటా శ్రీవారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు అంగరంగ వైభవంగా పరిసమాప్తమైన తరువాత తిరుమలలో వైకానస ఆగమోక్తంగా నిర్వహిస్తారు బ్రహ్మోత్సవ సమయంలో తెలిసి తెలియక జరిగిన దోషాల పరిహారార్థం శ్రీదేవి భూదేవి సమేతంగా శ్రీ మలయప్ప స్వామివారికి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని నిర్వహించడం సంప్రదాయంగా వస్తోంది భక్తిరస భరితంగా సాగే పుష్పయాగ విశేషాలను తెలుసుకుందాం ప్రతి సంవత్సరం కార్తీక మాసంలో శ్రవణ నక్షత్రం రోజు స్వామి అమ్మవార్ల ఉత్సవాలను ఆలయ సంపంగి ప్రదక్షిణ మార్గంలో కళ్యాణ మండపంలోని యాగశాలకు వేంచింపు చేస్తారు అక్కడ ఋత్విక్కులు శ్రీ విష్ణు గాయత్రి మహామంత్రాన్ని పఠిస్తూ అగ్ని ప్రతిష్ట చేసి బిల్వ దళాలతో నూట ఎనిమిది సార్లు హోమం నిర్వహిస్తారు అనంతరం పుష్పాధిపతిని ఆవాహన చేసి పన్నెండు పర్యాయాలు వైష్ణవాంతంగా యాగం చేస్తారు ఆపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత మలయప్ప స్వామివారికి కంకణాలు కట్టి హోమ తిలకధారణ చేసి ఆగమోక్తంగా నపల తిరుమంజనం నిర్వహిస్తారు పంచామృతాలు మంగళ ద్రవ్యాలతో స్నపల తిరుమంజనం నిర్వహించిన పిదప తులసి తదితర పుష్పమాలలతో అలంకరణ చేసి మంగళ హారతులతో ధూపదీప నివేదనలు సమర్పిస్తారు అనంతరం శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని పట్టు వస్త్రాలు స్వర్ణాభరణాలతో చూడచక్కగా అలంకరించి సర్వభూపాల వాహనంపై కొలువు తీర్చి పుష్పయాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా ప్రారంభిస్తారు ఈ పుష్పయాగంలో మొదట వేద పండితులు నాలుగు వేదాలను చదువుతుండగా మరోవైపు వాగ్గేయకారుల భక్తి సంకీర్తనాలాపన వీధుల బిందుగా సాగుతుంటుంది కొండల రాయుడు కోనేటి రాయుడికి అర్చకులు ఆగమోక్తంగా పుష్ప కైంకర్యాన్ని ప్రారంభిస్తారు ముందుగా పాదాల నుంచి మొదలైన పుష్పయాగం స్వామివారి హృదయ భాగం వరకు కొనసాగుతుంది అనంతరం ఉభయ దేవీ సమేతంగా మలయప్ప స్వామివారికి ధూపదీప నివేదనలతో కర్పూరహారతులు సమర్పిస్తారు ఇలా ఇరవై పర్యాయాలు వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాలు భక్తి సంకీర్తనల నడుమ భక్తజన రంజకంగా స్వామి అమ్మవార్ల పుష్పయాగ మహోత్సవం కనుల పండువుగా జరుగుతుంది ఆ తర్వాత మహా నివేదనతో ఆగమోక్తంగా పుష్పయాగాన్ని పూర్తి చేసిన అర్చకులు శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామివారిని బంగారు తిరుచిపై వేంచింపు చేసి రాజలాంఛనాలతో ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగిస్తూ ఆనంద నిలయానికి తీసుకువస్తారు దీంతో శ్రీవారి పుష్పయాగం పూర్తవుతుంది ఇందులో భాగంగా అక్టోబర్ ఇరవై ఎనిమిదవ తేదీ శనివారం తిరుమల క్షేత్రంలో జరగనున్న స్నపర తిరుమంజనం పుష్పయాగానికి తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం చక్కటి ఏర్పాటును పూర్తి చేసింది సహస్ర కిరణ సమన్వితమైన దేవదేవుడి మంగళాశిస్సులు భక్తి పుష్పాల పరిమళాలుగా మనందిరిపై కురిసే మహాక్రతువును శ్రీవారి పుష్పయాగ మహోత్సవాన్ని శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యక్ష ప్రసారంలో ప్రతి ఒక్కరూ వీక్షించి తరించాలని కోరుకుందాం ఇప్పుడు చిన్న విరామం భక్తులే పాత్రికేయులయ్యే అవకాశం మీ ప్రాంతంలో వివిధ ఆలయాల్లో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులు ప్రత్యేక పూజలను మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్లో వీక్షించాలనుకుంటున్నారా 
ఇందుకు మీకు సదవకాశం కల్పిస్తున్నాం ఇందుకు మీరు చేయాల్సిందల్లా ఒక్కటే మీ ప్రాంతాలలో జరిగే ఉత్సవాలు ఊరేగింపులను ఆలయాలలో జరిగే కార్యక్రమాలను మీరే స్వయంగా చిత్రించి ఆ దృశ్యాలను మా వాట్సాప్ నంబర్ కు పంపడమే మా వాట్సాప్ నంబర్ ఏడు ఏడు సున్నా రెండు ఆరు రెండు 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 ఎనిమిది ఎనిమిది మీరు పంపే దృశ్యాలలో ప్రసార అర్హమైన వాటిని మీ శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో ప్రసారం చేస్తుంది శ్రీవారి సేవలో తరించడానికి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీ ప్రాంత ఆలయాల విశేషాలను పంపండి ఓం నమో వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు తిరిగి స్వాగతం కరీంనగర్లోని శ్రీ దుర్గా భవానీ దేవి ఆలయంలో కార్తీక శుక్రవారం సందర్భంగా అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం కనుల పండుగ జరిగింది వేద మంత్రాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ చల్లని తల్లికి కడు రమణీయంగా సాగిన అభిషేక సేవ భక్తులను ముగ్ధన చేసింది అభిషేకానంతరం దేదీప్యమానంగా శ్రీ దుర్గా భవానీని అలంకరించి భక్తులకు దర్శన భాగ్యం కల్పించారు ఇటు చైతన్యపురిలోని శ్రీ మహాశక్తి ఆలయం శుక్రవార విశేష పూజలతో శోభిలింది మహాదుర్గా మహాసరస్వతి మహాలక్ష్మి అమ్మవార్లను విశేషంగా అలంకరించి అష్టోత్తర పూజాధికలు చేశారు భక్తులు ముగ్గురమ్మలను దర్శించుకుని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు నెల్లూరు జిల్లాలోని పల్లమాలలో వేంచేసిన రామకళ్యాణ క్షేత్రం శ్రీ అభయాంజనేయ స్వామి దేవస్థానంలో మహాకుంభాభిషేక క్రతు వేదోక్తంగా సాగింది యాగశాలలో ప్రత్యేక పూజలు చేసిన పవిత్ర జలకలశాలను ఊరేగింపుగా తీసుకువెళ్లి గోపుర శిఖరాలకు అంతరాలయంలోని శ్రీ సీతారామ లక్ష్మణులకు సంప్రోక్షణ చేశారు ఈ కార్యక్రమంలో పరిసర ప్రాంత వాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు కార్తీక మాసం రెండవ శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీకాకుళం జిల్లా కూరమయ్యపేటలోని సహస్ర మేరువుల సమేత కోటి శివలింగాల సంస్థానాల్లో విశేష పూజలు జరిగాయి శ్రీచక్రాధిష్టాన దేవత శ్రీ లలితా త్రిపురసుందరికి కుంకుమార్చనలు నిర్వహించిన పిదప ఆలయంలోని శివలింగాలకు అర్చకులు అభిషేకాది ఆరాధనలు పూర్తి చేశారు అలాగే ఎచ్చర్లలోని పురాతన శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారి ఆలయంలో కార్తీక మాసోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ రంగనాథ స్వామి వారిని విశేష పుష్పాలంకరణలో కొలువు తీర్చి ధూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు విశాఖ జిల్లా చోడవరంలోని శ్రీ కేశవస్వామి ఆలయ ప్రాంగణంలో లోక కళ్యాణార్థం మహాసుదర్శన యాగాన్ని శాస్త్రోక్తంగా నిర్వహించారు ఈ సందర్భంగా యాగశాలలో పలు రకాల వైదిక క్రతువులను ఆగమోక్తంగా పూర్తి చేసిన పిదప వేదపారాయణంతో మహాసుదర్శన హోమాన్ని నిర్వహించి పూర్ణాహుతి సమర్పించారు ఈ హోమంలో భక్తులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు కార్తీక మాసం సందర్భంగా తూర్పుగోదావరి జిల్లా తుని శివాలయంలో స్వామివారికి మహారుద్రాభిషేకం కనులు పండువుగా జరిగింది నమక చమక పారాయణాలతో పంచామృతాలతో మహేశ్వరుడిని అభిషేకించి హారతులు సమర్పించారు ఇక ఇటు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతమైన యానాం శివాలయంలో శ్రీ రాజరాజేశ్వరి దేవికి పుట్టింటి పట్టుచీర కార్యక్రమం అత్యంత వేడుకగా జరిగింది యానాం వాసులు అమ్మవారిని తమ ఇంటి ఆడపడుచుగా ఆరాధించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా భక్తులు సమర్పించిన పసుపు కుంకుమ సహిత పట్టుచీరలకు ఆలయ ప్రాంగణంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు చేసి అమ్మవారికి సమర్పించారు అనంతపురం శివారు ప్రాంతమైన శ్రీ చిన్మయ జగదీశ్వరాలయంలో కార్తీక మాస పూజలు ఘనంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా జగదీశ్వరుడికి పార్వతీదేవికి గణపతికి విశేష ఆరాధనలు నిర్వహించారు ముందుగా కలశస్థాపనతో శ్రీచక్ర పూజ చేశారు ఆపై శాస్త్రోక్తంగా కార్తీక పూజలు పూర్తి చేశారు ఇక భాగ్యనగరంలోని వివిధ ఆలయాలు కార్తీక మాస పూజలతో కాంతులేనుతున్నాయి భక్తులు భక్తి ప్రపతులతో దైవ దర్శనం చేసుకుని మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ఆ విశేషాల సమాహారం ఇప్పుడు చూద్దాం హైదరాబాద్ మారేడుపల్లిలోని శృంగేరి పీఠం శ్రీ సిద్ది వినాయక స్వామి వారి దేవస్థానంలో షష్ట మహోత్సవాలు ఘనంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా వల్లి దేవసేన సమేత శ్రీ సుబ్రహ్మణ్య స్వామి వార్ల కళ్యాణ మహోత్సవం నేత్రపూర్వంగా జరిగింది ప్రత్యేక వేదికపై స్వర్ణాభరణాలతో దేదీప్యమానంగా కొలువు తీరిన స్వామి అమ్మవార్లకు అర్చకులు శైవాగమ సంప్రదాయంలో కళ్యాణోత్సవం నిర్వహించి కర్పూరహారతులు సమర్పించారు సికింద్రాబాద్ లోని ఆండవన్ శ్రీ మహాలక్ష్మి ఆలయంలో కార్తీక శుక్రవారాన్ని పురస్కరించుకుని అమ్మవారికి పంచామృతాభిషేకం నేత్ర పర్వంగా జరిగింది మంగళ ద్రవ్యాలతో శ్రీ మహాలక్ష్మి మనోహర మూర్తికి అభిషేకం నిర్వహించి ఆపై పుష్పాలంకరణలతో నివేదనలు సమర్పించారు ఇటు మల్లాపూర్ శ్రీ రామానుజ మందిర సమీపంలో నూతనంగా నిర్మించిన బృహదానంద ఆలయంలో యాభై నాలుగు అడుగుల భారీ ఆంజనేయ స్వామి వారి విగ్రహ ప్రతిష్ట శాస్త్రోక్తంగా జరిగింది శ్రీ త్రిదండి శ్రీమన్నారాయణ రామానుజ చినజీర్ స్వామి వారి మంగళాశీసులతో ఆద్యంతం ఆధ్యాత్మిక భక్తిరస భరితంగా సాగిన ఈ ప్రతిష్టోత్సవంలో జంటనగర వాసులు అధిక సంఖ్యలో పాల్గొన్నారు 
అనంతరం శ్రీ లక్ష్మీ హయగ్రీవ స్వామి వారి ఆలయ శంకుస్థాపన నిర్వహించిన చిన్నజీవర్ స్వామి భక్తులకు అనుగ్రహ భాషణం చేశారు ఇక బీహారీల సాంప్రదాయ వేడుక ఛాత్ పూజలతో ట్యాంక్ బన్ పరిసరాలు ఆధ్యాత్మిక శోభను సంతరించుకున్నాయి ఏటా కార్తీక మాసం షష్ఠి రోజు బీహారీలు ఈ ఛాత్ పూజలతో సూర్యుడిని ఆరాధించడం ఆనవాయితీ ఈ సందర్భంగా రోజంతా ఉపవాస దీక్ష చేసిన వివాహితులు తమ సౌభాగ్యం పది కాలాలు పచ్చగా ఉండాలని వేరుకుంటూ సాయం సంధ్యా సమయంలో సూర్య భగవానుడికి పూజాధికారులు దీపారాధనలతో నివేదనలు సమర్పించారు వరాలను అనురాగపు జల్లులుగా ప్రసాదించే మహాతీర్థ క్షేత్రం మెదక్ జిల్లాలోని శ్రీ ఏడుపాయల వనదుర్గా భవాని ఆలయం అమ్మవారు స్వయంభూగా వేంచేసి కోరిన కోర్కెలు తీర్చే కొంగు బంగారంగా పూజలు అందుకుంటున్నారు విశేష స్థల ప్రాశస్త్యాన్ని సంతరించుకున్న వనదుర్గాదేవి ఆలయ విశేషాలు మీకోసం ర్వాణి ఓం రుద్రాణి ఓం ఆర్యాణి వందనం అంటూ శ్రీ చక్రాధిష్టాన దేవత అమ్మలగంద అమ్మ దుర్గమ్మను భక్తులు పూజించి సకల శుభాలను పొందుతున్నారు ఆ తల్లి స్వయంభూవుగా పావన గంగా తీరంలో వనదుర్గాదేవిగా అనుగ్రహిస్తున్న పుణ్యధామం మెదక్ జిల్లా నాగ్సాన్ పల్లిలో వేంచేసిన సహజ సిద్ధ ఏడుపాయల వనదుర్గాదేవి ఆలయం సర్వ పాప వినాశిని భోగవతీ నదిని గరుక్మంతుడు స్వయంగా ఈ ప్రదేశానికి తీసుకురావడంతో గరుడ గంగా తీర్థ క్షేత్రంగా అమ్మవారి ఆలయం వినుతుకెత్తింది పూర్వం ఆస్తిక మహర్షి ఆజ్ఞతో సర్పయాగాన్ని జనమేజయ చక్రవర్తి నిలిపివేసిన అనంతరం పూర్తి యజ్ఞ సాఫల్యత కోసం ఆ రాజు సకల సృష్టికి మాతృమూర్తిగా పూజలందుకుంటున్న మహాదుర్గను ఆరాధించిన పవిత్ర ప్రదేశమే నేడు మనం చూస్తున్న ఏడుపాయల వనదుర్గా భవాని ఆలయం జనమేజయుడు మహావిష్ణువును వేడుకోగా గరుక్మంతుడు స్వయంగా గంగానదిని ఈ ప్రదేశానికి తీసుకువచ్చి సర్పజాతికి మోక్షం ప్రసాదించినట్టు ఐతిహ్యం అందుకే ఈ ప్రాంతం గరుడ గంగ తీర్థంగా ప్రసిద్ధి చెందింది అదే సమయంలో వశిష్ట జమదగ్ని గౌతమ విశ్వామిత్ర భరద్వాజ అత్రి కశ్యప మహర్షులు భాగ్యనదిని స్వాగతించడంతో మంచిరా నదిగా రూపాంతరం చెందిన గంగ సప్త ఋషులకు ప్రతీకగా ఏడుపాయలుగా విడిపోయి ప్రవహిస్తుంది నేటికి మనం వనదుర్గాదేవి ఆలయానికి ముందు భాగంలో మంజీరా నది మూడు పాయలను అలాగే ఆలయానికి వెనుక వైపు నాలుగు పాయలను స్పష్టంగా వీక్షించవచ్చు ఇలా ఎంతో పురాణ ప్రాశస్త్యాన్ని సంతరించుకున్న ఏడుపాయల శ్రీ వనదుర్గా భవాని ఆలయంలో అమ్మవారు దేదీప్యమానంగా ప్రవర్తినిగా స్వయం వ్యక్త మంగళ ప్రదాయినిగా భక్తులను కటాక్షిస్తుంటారు ఆ తల్లి దర్శనం సర్వ శుభదాయకం సన్మంగళ ప్రదాయకం అమ్మ సన్నిధిలో భక్తులు శ్రీచక్రార్చన నవావర్ణ హోమాలు కుంకుమ పూజలు నిర్వహించి తల్లి నిండైన ఆశీస్సులు అందుకోవడం సంప్రదాయం ఏటా మహాశివరాత్రి రోజు శ్రీ వనదుర్గా భవానీ జాతర మహోత్సవాలు కనుల పండుగగా జరుగుతాయి అలాగే దసరా శరన్నవరాత్రి తొమ్మిది రోజులు భక్తులు సకుటుంబ సపరివారంగా అమ్మవారి ఆలయానికి చేరుకుని ఆలయ ప్రాంగణంలోనే పొంగళ్లను వండి దుర్గాదేవికి నివేదించి మొక్కును చెల్లించుకోవడం ఆనవాయితీ ఇక చుట్టూ ఎత్తైన కొండలు ఆ కొండల మధ్య సహజ సిద్ధ ప్రకృతి సోయగాల నడుమ ఎంత అందంగా అమరిపోయిన అమ్మవారి ఆలయాన్ని అల్లంత దూరం నుంచి వీక్షిస్తూ మంజీరా నది ప్రవాహపు జల్లును ఆస్వాదించడం భక్తులను తన్మయత్వానికి గురిచేసే ఓ ఆధ్యాత్మిక అనుభూతి అడిగిన వారికి అడిగినన్ని చల్లని చిరునవ్వులతో నిండుగా మెంటుగా ప్రసాదించే ఏడుపాయల శ్రీ వనదుర్గా భవానీదేవి ఆశస్సులు మనందరిపై ఎల్లవేళలా ఉండాలని కోరుకుందాం తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళానీరాజనంలో వీక్షిద్దాం తిరుమల నాదనీరాజనం వేదికపై శుక్రవారం రాత్రి వీణానాద కార్యక్రమం వీణలు విందుగా సాగింది హైదరాబాద్ కు చెందిన కె సుభాషిణి శాస్త్రి వీణానాదం శ్రీవారి భక్తులను ఆకట్టుకుంది తిరుమలలో 
శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకుందాం ఇప్పటిదాకా అరవై ఒక్క వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు పదహారు కంపార్ట్మెంట్లలో భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం కోసం వేచి ఉన్నారు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి మూడు నుంచి నాలుగు గంటల సమయం పడుతోంది తిరుమలలో నూట అరవై ఒక్క గదులు ఖాళీగా ఉన్నాయి అలిపిరి మార్గంలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై మూడు డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పదిహేడు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాల ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రేపు ఉదయం తొమ్మిది గంటలకు ప్రసారం అయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం ఓం నమో వెంకటేశాయి